ہے دنیا مسلمان اللہ نے غلاب حضرت خباب ایمان بابے نجدی تو ہے چھے تار پر خباب اسلام سرنا ایمان سرنا کرون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان گوہن کرے چھے اللہ پتی بھی شش کرے چھے یہ تو نجدن قرار پار تار پر ہوں کین تو حضرت خباب اسلام سرنا ٹھیک کی نظر والین شدو تائین آئی او شنکو شنکو او گونی تو صحابہ کرنا واسے جا دیر بھی تر ایمان ڈکنا کرنے اسلام گوہن کرا کرنے تا دیر اپنی نجدن کرے سے ٹھیک کی نظر والین تار پر اسلام سرنا آئی جو دی صحابہ کرنا میرے گناہ گن شمپور کے بولتے تھا کہ جو تو صحابہ کرنا مسئل کے بالو واسچین صحابہ کرنا امرا صحابہ کرنا کنو شنکو تے ہوئے کرنا صحابہ کرنا مسئل کے طور بالو واسچین نیجر جیبونے چاہیتے شنطنے چاہیتے بیش بالو واسچے ٹھیک کی نظر والین وہ دنیا مسلمان اللہ نے غلاب تاولی امرا رسول کے بالو کم باشبو نا بیش بالو باشبو आरु जुरे बोले रसूल के विषय बालों वास्तव है रसूल के निजर जीवन चाहिए विषय बालों बालों वास्तव है नेतर चाहिए नेत्री चाहिए बालों वास्तव है ठीक किना जुरे बोले तो हम लोग बालों बास बोलते हैं इंशाल्लाह नबी के बालों वास्तव है और दुनिया के मुसलमान आज के नबीर बीर दिशा को तबाल हाँ الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا لا ند ولا ند ولا حدني مولا لا ند ولا ند ولا حدني مولا الآن كما كان ولم يلق جوغلا الآن كما كان ولم يلق جوغلا ये दुनिया में से बोले बाय शुद्ध या शार फैलागार चकबुजले देखे बेरे मन के आपन अर्न के बापन कुत्ता ते क्या गो मन कुत्ता जेते हो बेरी के अनिलो की करोनी जना नहीं वो बेती नो दिपोते ना उनका चलाओ हिमाजी भाई बेला डूबा रह गया भी वो पार उठते चाई डूबे के लिए बेला जरूरती ना बैंगे के लिए बेला त्वरुं जमेना है दुनियार मुसलमान अल्लाह गुलाम اللہ پک رب العالمین و بیترہ قرآن کریم میرے بھی تو رہے سرکار دو عالم نو بھی شمپر کے ونک ونک آیت رمون دے اللہ کو کڑو بولے چین ہے دنیا مسلمان اللہ غلاب جو دی تم را عدر شوان ہوتے چاہو تہولے سرکار دو عالم نو بھی سرکار دو عالم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دو شکر گوان کرنا ہے دنیا مسلمان اللہ غلام اللہ پک رب العالمین قرآن کریم ربی تر ملن وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمين اللہ پک رب العالمین بولین ہے نبی اپنا کیامی دنیا تے پڑھائی لام ہے نبی اپنا کیامی رحمت شرف دنیا تے پڑھائی لام اللہ بولتے سین اللہ نبی دنیا رمانوش جن رحمت انسان ار جن رحمت حیوان ار جن رحمت پشو پکر جن رحمت ای تمام زان ار جن رحمت تمام عالم ار جن رحمت اللہ پک رب العالمین 
পয়গম্বর কি কত সুন্দর করে বানাইলেন আল্লাহ তালা কায়তের মধ্যে বললেন লাকদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন হে দুনিয়ার মানুষ উত্তম আদর্শ যদি গ্রহণ করতে চাও कारण पृथ्वी जो मानस सृष्टि कर लार मध्य सब चे उत्तम आदर्श दिया बनाईल सरकार मुसलमान मर्यादा दिल सम्मान दिया मर्यादा सामने रेखे पूजा करत से मूर्ति के सामने रेखे चेस्टा करत एम एक मुहूर्त पैगम्बर के बनाए पटाइन कितने मध्य लेखें नबी जो दुनिया आगमन कर दिन शुरू कारण रुआर कबुल सामने वर्णना शेष संक्षिप्त आल्ला नबी जो दुनिया आगमन करल कर मध्य लेखें ओ आल्ला गर मक्कार भरे आगमन कर समय 
সুবেহ সাদিকের সময় অন্ধকার ছিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন নবীকে পাঠাইছেন আর পাঠানোর পরের পর ওই আকাশ থেকে একটা চাঁদ আসলেন এবং ওই তারকরাজি চলে আসলেন আসার পর ঘরের মধ্যে এমন একটা আলো দিছেন এমন একটা অন্ধকার ছিল সেই অন্ধকারের মধ্যে যখন সেই আলোটা নেমে গেল তো আল্লাহ তালা কুদরতি ভাবে সেই গড়টা আলোকিত হয়ে গেছে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে নবী দুনিয়াতে আগমন করেছেন এতে আপনারা খুশি না বেজার আপনারা খুশি আমরাও খুশি শুধু তাই নয় মক্কাতুল মুকাররমা যত কাফেররা ছিল উদ্বাসাইবা যারা আবু লাহাব আবু জাহেল আবু তালেব তারা সকলেই ভালোবাসত সকলেই খুশি ছিল শুধু তাই নয় নবী যখন দুনিয়াতে আগমন করবেন নবী আগমন করার পর ওই যে আবু লাহাবের বান্দি ছিল সাহেবা ওই সাহেবা যখন এই সংবাদটা গিয়ে আবুল হাবকে বলতে লাগলেন আপনি শুনছেন মোহাম্মদের গড়ের থেকে ওই যে মোহাম্মদের পিতা আব্দুল আব্দুল্লাহ এই আব্দুল্লাহ যে আমেনাকে বিবাহ করেছেন সেই আমেনার গড় থেকে একটা শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিতাবের মধ্যে লেখেন আবুল লাহাব সঙ্গে সঙ্গে সেই বান্দিকে বলেন হে বান্দি তুই আমাকে এত সুন্দর একটা খবর সংবাদ নিয়ে আস সরকারের মানুষ যদি কোন একটা জিনিস করতে চাই তাহলে যাচাই বাছাই দরকার আছে না নাই আমি আপনি যখন বাজারে যাই একটা লাউ অথবা কুতু কিনতে যাই যাওয়ার পর সেই কুতুরা কে নোক দিয়ে দেখি তাই করে দেখি এটা কি পড়া না ফুক্ত ঠিকানা উদ্দেশ্য আল্লাহ নবীকে আল্লাহ এত সুন্দর করে মজা দিয়ে বানায় পাঠাইছেন আল্লাহ আলমিন যখন চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল আল্লাহ আলমিন বলে হে নবী এখন তো চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে আর এখন আর দেরি করে লাভ নাই আপনি এখন মানুষের দ্বারে দেরে কালিমা দাওয়াত দেন কাফিরি <laughs> কারণ মক্কার কুরাইশ গুত্রে যত 
তো কাফের রা ছিল সকলে কিন্তু আপনাকে আলামিন উপাধি দিয়েছে আপনি যদি এখন কালিমার কথা বলুন এক আল্লাহর কথা বলুন তাহলে মানুষ গ্রহণ করে নেবে আল্লাহর নবী সরকারে দোয়া আলম নবী মানুষকে দেখে বললেন আবার মক্কার কুরাইশ গুত্রের লোকেরা আমি তোমাদের সামনে কয়েকটি কথা বলবো তোমাদের কি বিশ্বাস হবে সকলে বলতে লাগলেন হে মোহাম্মদ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তোমাকে আমরা পরীক্ষা করলাম এর ভিতরে কোনদিন তুমি মিথ্যা কথা বলো নাই এর ভিতরে তুমি মানুষকে কোনো ধোকা দাও নাই এর ভিতরে মানুষের উপর তুমি জুলুম অত্যাচার করো নাই হে মোহাম্মদ কেন বিশ্বাস হবে না বলো বলো বলা আল্লাহ নবী তখন বলতে লাগলেন তাহলে শোনো তোমরা সকলেই ওই যে পাহাড়ে গুহায় চলে আসো আল্লাহ নবী তাদেরকে বলে গিয়ে নবীজি পাহাড়ে উপরে দাঁড়াই গেলেন পাহাড়ে উপরে দাঁড়াইয়া বলতে লাগলেন হে আমার কুরাইশ গুত্রে मोहम्मद के सुने कारण मुसलमान <laughs> सकले पर मोहम्मद तु ध्वस हा 
হে মোহাম্মদ তুই ধ্বংস আল্লাহ আলমিন বলেন ও পয়গম্বর সে যতই বলুক না কেন আপনি ধ্বংস হন কিন্তু না 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 আল্লাহ আলমিন শেষ পর্যন্ত আপনি ধ্বংস হবেন না অথচ সে ধ্বংস হবে কে ধ্বংস হবে আবু লাহাব এবং আবু লাহাবের স্ত্রী এখানে অনেক লম্বা ঘটনা বলতে চাচ্ছি না আবু লাহাবের স্ত্রী মোহাম্মদের বিরোধিতা করতে লাগলেন মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলতে লাগলেন তোমরা দেখছি ওই যে মোহাম্মদ সে একটা পাগল না জোরে বলেন হে দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহর আল্লাহ নবী যখন কালিমা দাওয়াত দেয় তারপরে ওইখানে যারা উপস্থিত ছিল সকলে যার যা চলে গেল কালিমা গ্রহণ করে নাই তারপরে মোহাম্মদ সে তো পাগল হয়ে গেছে আবু বকর বলেন কেন কিভাবে পাগল হয়ে গেছে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে তিনশো ষাট মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলে সে বলে তাকে নাকি আল্লাহ তালা তাকে নবতি দান করেছেন এই কথা বলার পর কারণ আল্লাহ নবীর কাছের মানুষ ছিল সিদ্দিক আকবর ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ নবীর কাছের মানুষ ছিল সিদ্দিক আকবর আবু বকর সিদ্দিক আবু বকর তখন তো মুসলমান হন নাই আবু বকর সিদ্দিক মোহাম্মদ কে রাস্তার মধ্যে পেয়ে বললেন হে আবুল কাসেম আমি শুনেছি তুমি নাকি আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলো তুমি নাকি আমাদের মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলো যেহেতু তখন আবু বকর সিদ্দিক ইসলাম গ্রহণ করে না তখন এই কথা যখন বললেন আল্লাহ নবী বলেন এখন প্রশ্ন হতে পারে নুবতির দলিল সিদ্দিক আকবর কিভাবে পেলেন ওই যে সরকারে দোয়া আলম নবী যখন আবু বকর প্রশ্ন করলেন তার দলিল কি তার প্রমাণ কি আপনি বলেন আল্লাহ নবী তখন বলতে লাগলেন এই পারু ইয়া কাল্লাতি রাইতাহা বিশাব কাই পারু ইয়া কাল্লাতি রাইতাহা বিশাব সরকার দোয়া আলম নবী বলেন হে আবু বকর তুমি যে ওই সামদেশের মধ্যে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম ওই যে স্বপ্নের কথাটা তোমার মনে আছে নি এখন আপনাদের সামনে স্বপ্নের কথাটা বর্ণনা করতে হবে তা সারা বুঝবেন না ঠিক কিনা জোরে বলেন ও আগেকার সাহাবা যখন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে নাই ওই সময় ওই সমস্ত লোকেরা এক দেশ থেকে আরেক দেশের মধ্যে গিয়ে কি করতেন ব্যবসা বাণিজ্য করতেন ঠিক কিনা জোরে বলেন সাহাবাইকারাম হওয়ার পরে কিন্তু তার ব্যবসা বাণিজ্য করতেন আবু কর সিদ্দিক প্রতিটি গড়ের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন এই দৃশ্য দেখার পর সিদ্দিক আকবর বলেন আমি আবার তাকায় দেখলাম ওই যে চারটা টুকটা টুকটা হয়েছিল এই চুক টুকটা টুকটা একত্রিত হয়ে আবার আকাশের মধ্যে উঠে গেল আকাশ থেকে আবার আমি সিদ্দিক একবারে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করলো চিল্লা বলেন সুবাহান আল্লাহ হে দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহর গুলা এই দৃশ্য দেখার পর সিদ্দিক আকবর ঘুম ভেঙে গেল এখন তো টেনশনে পরে গেল আমরা যেমন অনেক সময় স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন দেখার পর অনেক স্বপ্ন আছে যে স্বপ্ন দেখলাম আশ্চর্য হয়ে যায় ঠিক কিনা জোরে বলেন এই স্বপ্নটা দেখি আ তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন পরের দিন সকালবেলা মানুষের কাছে কার গেছে কথাটা বলবে স্বপ্নের কথা কার গেছে গিয়ে ব্যাখ্যাটা এই ব্যাখ্যাটা নেওয়ার জন্য কার গেছে গিয়ে বলবে তিনি তো লোক পাচ্ছেন না আবু অকর সিদ্দিকরা দিয়ে আল্লাহ রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে হঠাৎ করে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন 
একজন কে জিজ্ঞাসা করলেন স্বপ্নে তাবিনে শামদেশের মধ্যে কে করতে পারে একজন বলতে লাগলেন ওইখানে যাবেন গিয়ে দেখবেন অনেক বড় আলেম তিনি ওই যে খ্রিস্টানদের বড় একজন পাদ্রি তিনি স্বপ্নে তাবিল করতে পারবে এই কথা বলার পর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুনার কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন আমি হুজুর আমি গতকাল একটা রাতে স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্নটা যে এরকম এরকম আমি দেখলাম একটা চাঁদ এসে টুকরা টুকরা হয়া কুরাইশ গোত্রের প্রতিটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন আবার সেই চাঁদ চাঁদটা একত্রিত হয়ে আকাশে উপর উঠে গেলেন আবার চাঁদটা আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এই কথা বলার পর তিনি তাবিল করতে লাগলেন তিনি বলতে লাগলেন হ্যাঁ বকর শোনো শোনো তোমার স্বপ্ন ঠিক আছে স্বপ্নটা হচ্ছে তুমি যে স্বপ্ন দেখলা ওই যে একটা চাঁদ টুকটা টুকটা হয়ে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে এটা বাস্তব তবে শুনে রাখো স্বপ্নে তাবিল হচ্ছে শেষ নবী আখিরে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু सर्वप्रथम दावत दीब का मध्य प्रवेश कर साधारण पागल मुसलमान <laughs> 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 
নবী গিনিয়ে সেই ফেসবুকের মধ্যে কটুক্তি করে সে মুসলমান দাবি করে আজকে নবী গিনিয়ে ফেসবুকের মাধ্যমে কটুক্তি করে শুধু তাই নয় সিনেমা তৈরি করে নবীর আদর্শ গিনে টিকি নজরে বলেন পাঞ্জাবি টুপি গিনে ব্যঙ্গ করে এরকম মানুষ সমাজের মধ্যে আছে না নাই আজকে আমরা মুসলমান দাবি করি কিন্তু সাহাবাই کرام তার রাসূলকে কত मोहब्बत করতেন কত ভালোবাসতেন আজ আমরা আমাদের মধ্যে এরকম ভালোবাসা নাই রাসূলের প্রতি मोहब्बत নাই আমিনু কামা আমানান নাস তাদের মধ্যে ছিল এরকম ঈমান শুধু তাই নয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বললেন লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা কুনা আব্বাই রাই মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাস আজমাইন রাসূল বলেন হে আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সন্তানের চাইতে আমিন রাসূলকে मोहब्बत না করবা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মা বাবার চাইতে আমিন রাসূলকে मोहब्बत না করবা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নেতার চাইতে নীতি চাইতে तमाम দুনিয়া সব চাইতে আমিন রাসূলকে मोहब्बत না করবা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবা না ঠিক কি নজরে বলেন এটা কে বলেছেন সরকারে দোয়া আলম নবী বলেছেন কিন্তু সাহাবায়ে کرام রাসূল কি কেমন ভালোবাসতেন কেমন मोहब्बत করতেন একটা ছোট্ট একটা কথা বলে শেষ করে দিবা ও দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহর গোলাম হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো কেমন সাহাবী ছিলেন এমন একজন সাহাবী হযরত খাব্বাব তার মুনিব ছিল কাফের মুশরিকা তার বাড়িতে গোলামি করত তার বাড়িতে কাজ করত যেই মাত্র খাব্বাব ঈমান গ্রহণ করে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে ঈমান গ্রহণ করার কারণে তার মুনিব মুশরিকা হযরত আবু কর ওই যে আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু কে এমন ভাবে নিচতন করতে শুরু করলেন হযরত খাব্বাব কে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে সেই আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন আর বলতে লাগলেন খাব্বাব তুই যদি মুহাম্মদের কালিমা যাস না সরস তাহলে তোকে এরকম হত্যা করা হবে ও দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহর গোলাম হযরত খাব্বাবের শরীরটা শরীরে গুস্তগুলো গুলিয়া গুলিয়া জমিনের মধ্যে পড়ে যায় তারপরে খাব্বাবের অন্তর থেকে কখনো ইসলাম ছাড়ে না জুরে বলেন সুবহানাল্লাহ হযরত খাব্বাব বলেন হে আমার মালিক হে আমার হে আমার মুনিব আমি খাব্বাব এক জমিনের মধ্যে এক সেকেন্ডের জন্য বেঁচে থাকতে ও তারপর আমি খাব্বাব মুহাম্মদের কালিমা সরব না জুরে বলেন সুবহানাল্লাহ হে দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহর গোলাম হযরত খাব্বাব এমন ভাবে নিজেwidetilde হয়েছে তারপরে খাব্বাব ইসলাম ছাড়ে নাই ঈমান ছাড়ে নাই কারণ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমান গ্রহণ করেছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছে এত নির্যাতন করার পর তারপরেও কিন্তু হযরত খাব্বাব ইসলাম ছাড়ে নাই ঠিক কি না জোরে বলেন শুধু তাই নয় অসংখ্য অসংখ্য অগণিত সাহাবায়ে کرام আছে যাদের যাদের ভিতরে ঈমান ঢোকানোর কারণে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর নির্যাতন করেছে ঠিক কি না জোরে বলেন তারপরে ইসলাম ছাড়ে নাই যদি সাহাবায়ে کرامের গুনাগুন সম্পর্কে বলতে থাকি যে ও তো সাহাবায়ে کرام রাসূলকে ভালোবাসতেন সাহাবায়ে کرام আমরাও সাহাবায়ে کرام কোন সম্মান করতে হবে কারণ সাহাবায়ে کرام রাসূলকে তোর ভালোবাসে নিজের জীবনে চাইতে সন্তানে চাইতে বেশি ভালোবাসে ঠিক কি না জোরে বলেন ও দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহর গোলাম তাহলে আমরা রাসূলকে ভালো কম বাসব না বেশি ভালো বাসব আর হুজুর বলেন রাসূলকে বেশি ভালোবাসতে হবে রাসূলকে নিজের জীবনে চাইতে বেশি ভালোবাসতে ভালোবাসতে হবে নেতার চাইতে নেত্রী চাইতে ভালোবাসতে হবে ঠিক কি না হুজুর বলেন তাহলে আমরা ভালোবাসব তো ইনশাআল্লাহ নবীকে ভালোবাসতে হবে ও দুনিয়ার মুসলমান আজকে নবীর বিরুদ্ধে যখন কথা বলা হয় কতগুলা মানুষ আছে যারা আশেক রাসূল দাবি করে বলে আমি আশেক আমি নবীর আশেক কিন্তু নবীর আশেক বলতে পারে নবীকে যখন গাল মন্দ করে নবীর বিরুদ্ধে যখন কথা বলে তখন তাদেরকে রাস্তা ঘাটে পাওয়া যায় না ঠিক কিনা জোরে বলে ও দুনিয়ার মুসলমান আমি আপনাদের সামনে যেহেতু নবীর আদর্শ নিয়ে কথা বললাম নবীর اخلاق নিয়ে কথা বললাম তাহলে আমরা যদি সর্বপ্রথম আদর্শ গ্রহণ করি তার রসুলের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন মানুষ নাই যে বলতে পারবে নবীকে নবী চরিত্রের মধ্যে কি ছিল দাগ ছিল নবীর চরিত্র খারাপ ছিল এরকম কোন মানুষ বলতে পারবে কোন মানুষ বলতে পারবে না কারণ রসুলের আদর্শ রসুলের اخلاق তো রসুলের চরিত্র 
ছিল পবিত্র কোরআন ত্রিশ পারা যেমন আম্মা জানাইসা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালার কাছে সাহাবাই কেন স্পষ্ট করলেন আম্মা জানাইসা সিদ্দিকা নবীর সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন তো দেখি নবীর কোন এরকম কোন গুণাগুণ আছে কিনা তখন তিনি বলতেছেন নবীর আদর্শ নবীর আখলাক সম্পর্কে আমি কি বলবো নবীর আখলাক নবীর চরিত্র হচ্ছে পবিত্র ত্রিশ পারা কোরআন দূরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে আজকে আমার সমাজের মধ্যে নবী কিনে গাল মন্দা করা হয় নবীর বিরুদ্ধে কথা বলা হয় কিন্তু আমরা জিলাপি খাইতে খাওয়ার জন্য আর আমি খাওয়ার জন্য মিষ্টি খাওয়ার জন্য পাগল পারা হয়ে যাই বারোই রবিল আওয়ালে দিন ঈদে মিলাদুল নবী তখন ওই দিনকে আমরা কি করি আমরা আনন্দ মিছিল করি দুষ্টে জুরুস পালন করি কিন্তু নবী কিনে যখন গালমন্দ করা হয় তখন আমরা মাঠে নামতে চাই না এরকম মুসলমান আসে না নাই ও দুনিয়া মুসলমান আমি আপনাদের সামনে এখন একটা কথা বলবো যে বিষয়টা হচ্ছে আপনারা সকলেই ছিলেন সকলেই ছিলেন সাইকুল হাদিস ইবনে সাইকুল হাদিস আল্লামা মামুন হক সাহাব সাহেব দামত বারাকাত হুম হুজুর কিছুদিন আগে একটা বয়ানের মধ্যে একটা কথা বলেছিল কতটা হচ্ছে বারোই রুবেল আউয়ালের দিন যারা মিষ্টি খাই যারা ওই দিন জন্মদিন পালন করে ওই কাজটা যেন ইহুদিদের ওই কাজটা যেন খ্রিস্টানদের একটা মতবাদ এ কথার বলার পর বাংলাদেশের মধ্যে একজন পীর সাহেব সকলেই ছিলেন নাম হচ্ছে তার এনায়তুল আব্বাসি ডক্টর এনায়তুল আব্বাসি সেই ডক্টর এনায়তুল আব্বাসি সে আল্লামা মামুন হক সাহেবকে এমন একটা কথা বলেছেন সেই ডক্টর এনায়তুল আব্বাসি শেষ পর্যন্ত চোখের মধ্যে একটা চশমা পড়েছে সেই চশমাটা হচ্ছে কাফিরের চশমা কারণ কেন সেই এনাতুল আব্বাসি প্রত্যেকটি বয়নের মধ্যে কাফের আর যারা তাদের দলের মধ্যে নাই তারা সকলেই কাফের সে মুসলমান এখন আপনারাই বলুন কোন মুসলমান কি মুসলমানকে কাফের ফটো দিতে পারে ফটো দিতে পারে না আল্লামা মামুন হক সাহেব দামত বারাকাত হোম তিনি একটা কথা বলেছেন সেই কথাটা একটা রেফারেন্স সহকারে বলেছেন তিনি কথা বলে নাই তিনি কথা বলেছেন যারা মিলাদ পালন করে যারা ওই দিন জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটে তারা যেন যারা ইহুদিদের সেই খ্রিস্টানদের তা খ্রিস্টানদের একটা অনুসরণ করলো কিন্তু আর এই আল্লামা মামুন হক সাহেব তিনি এ কথা বলেছেন যারা নবীকে ভালোবাসবে তারা সিরাত নিয়ে আলোচনা করবে সিরাত কে ভালোবাসবে ঠিক কি নজরে বলেন এ কথা বলার পর এনাতুল আব্বাসি ওই ভুলটা ধরেছে কিন্তু আল্লামা মামুন হক সাহেব দামত বারাকাত হোম তিনি এ কথা বলছেন একটা দলিল সহকারে বলেছেন এখন প্রশ্ন হতে পারে বারো রুবেল আউয়াল কোথা থেকে আসছেন এরকম ইতিহাস আছে না নাই ইতিহাস আছে কিন্তু বারো রুবেল আউয়াল ওই তারি ওই দিনটা কোন নবীজি দুনিয়াতে আগমন করেছেন এই দিনটা কোন নির্ধারিত কিন্তু কোন দিন নয় এবং কিতাবের মধ্যে লেখেন একবার কোন রেওয়াত আছে বারো রুবেল আউয়াল দুনিয়াতে আসছেন আবার কোন কোন রেওয়াত আসছে নবীজি নয় তারিখে দুনিয়াতে আগমন করছেন আবার কোন কোন রেওয়াত আছে দশ তারিখে আগমন করেছেন কিন্তু এই দিনটা কোন নির্ধারিত নয় নবীজি এন্তাকাল করেছে এই বারোই রুবেল আউয়াল দিন বারো তারিখে এটা কিন্তু অস্পষ্ট নয় স্পষ্ট ঠিক কেনা জোরে বলেন রসুল <laughs> সম্বারে <laughs> সেই দিন কেন্দ্র করিয়া তিনি রোজা রাখেন কোন 
কোনো অনুষ্ঠান করে নাই কোনো কেক কাটে নাই কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে যারা 12 রুবেল আউরুবেল আউয়াল সম্পর্কে কথা বলে না 12 রুবেল আউয়ালে পক্ষ নিয়ে কথা বলে তারা বলে কেক কাটার কেক কাটার জন্য অনুষ্ঠান করার জন্য জুস্ত জুলুস পালন করার জন্য ঠিক কেন জুরে বলেন কিন্তু এই জিনিসটা কোনো সাহাবা কেন পালন করে নাই সাহাবা কেন যদি পালন করত তাহলে তাহলে আমরা পালন করতাম ঠিক কেন জুরে বলেন ও সম্মানিত সুদি আমি আপনাদের সামনে কোরআন ও হাদিস থেকে যে অল্প কিছু আলোচনা করেছি এতরুক আলোচনা আমাদেরকে সর্বপ্রথম আমাকে এবং আপনাদেরকে সকলেই যেন এই কোরআন ও হাদিসের উপর অটল থাকতে পারে নবীর সুন্নতকে মেনে চলতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সকলে আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া